Ea Laure has uh, big shoes to fill in her first season in the UAP, but she's not the only one in the family that is carrying the weight of expectations on her shoulders. Her brother, Eko Laure, is going to be a future NU Bullpup. And joining me today with Ea is her brother, Eko, as well as their proud father, former Adamson Falcon and uh, basketball legend, Eddie Laure. And to tell us more about raising not just kids, but high-level athletes. So, let's talk about Laure family in, here in the house. And I remember the last time, Eddie, na nag had an interview, I think that was like a couple of years ago. You just said Ea. Itong si Ego noon, mas maliit pa sa akin to noon. <laughs> Ito man yung trahedya ng buhay ko eh. Lahat ng mga bata na mimid ko, after a while, mas matakad na sa akin. So, uh, Eko now is getting ready for a career with the NU Bullpups in the UAP. Ea naman, uh, na kanina, no? uh, we talked to you earlier, you're getting ready for your first season uh, in, in the UAP Women's Volleyball College. No? So, Eddie, uh, itong mga anak mo, they're getting older, they're getting more famous now. Ito na. Uh, mas marami na nakakilala sa kanila. Hindi ba parang feeling mo parang tumatanda ka dahil dito? Mas feeling ko nga parang bumabata ako. Wow! Eh. Parang, <laughs> yan ang sagot. Parang mga kapatid ko lang mga ba- pag Bakit? Ito kasi eh. Bakit? Ba't nakakabata yung feeling? Hindi, kasi pagka nanonood ka sa kanila, parang isa ka lang sa mga fans na pumapalakpak eh. So sa akin, parang sobrang nakaka-overwhelm yung ginagawa nila na naglalaro sila na nag enjoy sa game. Eh, ang totoo ba sinasabi ng daddy mo na nakakabata to para sa kanya na all of you are really so active in in sports? Siguro nakakabata sa kanya in the sense na yun nga, parang pag magkakasama kasi kami, para lang kami magkakabarkada, ganun, and parang ano lang siya, kuya namin, hindi siya daddy namin. So, yung support namin, <laughs> yung support niya sa, sa amin is like the same pa rin, ganun. Abayt ng mga anak mo, Eddie, ha? Parang kuya ka lang daw. Kuya ha? lang talaga yung itsure. Kuya eh. Wow. Uh, you know, I know that the Lowry family, kahit sa kayo pumunta, parang ano kayo eh, uh, inseparable eh. No? Lagi Lowry family complete. Ikaw ba, Eko, uh, agree ka kay Ea na itong daddy mo parang kuya mo lang? Uh, siguro, ano, more of a mentor siya kasi siya yung, kunyari, may mga bad games sa Siya yung nagbibigay sa akin ng mga advices na kung ano yung dapat mas i-improve ko, um, kung ano yung mga maling nagawa ko nung game na yon At saka siguro, pwedeng, pwedeng coach slash ment- ment- mentor siya para sa akin. So, ayaw mo na parang kuya. Dapat coach and mentor. Pwede yun. Pwede namang ano. Pero ano. Hindi kita pinapressure na. Okay lang. Pero ano yun. An- yun nga. Ano. Mas... Ma- mataas yung tingin kay daddy kapag sa basket, pag, pag pinag-usapan yung basketball kasi syempre nanggaling na rin siya doon. Uh, of course, uh, syempre, syempre yung, yung sister mo si EJ and then ikaw volleyball kayo, di ba? Hindi kayo basketball. Ikaw, eko basketball ka, mm. which is the sport of your dad. Okay? Your dad slash coach slash uh, <laughs> mentor. Uh, ito ba parang mas, uh, mas nararamdaman mo yung parang mentorship niya kasi same sport kayo eh. Mas siguro mas mas maganda yung mas maayos yung mga mas nakarelate ako sa mga sa mga advice na binibigay niya kasi syempre hindi kasi kung sa volleyball sila ate bibigyan niya ng advice parang ma naghahanap pa siya ng mga ways para i tawag dito parang hindi ya specialization oh, yung volleyball parang <laughs> i iano niya pa sa ano ilalagay niya pa sa ibang context para ma, masabi niya sa kanila ate oh. Pero pag sa akin, parang mas madali siyang, mas madali niya ako nakakausap kasi yun niya, same kasi sport lang yung ano. Bibigyan uh, <laughs> kita ng tip, Eko, ah. atin-atin lang. Ah. So next time magbigay sa iyo ng advice si Papa Eddie, sabi mo, eh dati, nung paano mo, wala pa internet eh. <laughs> wala pa, ano, wala, 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 wala pa cellphone yun eh. Uh, so, uh, Ea, um, this, this parang solid family support ng, ng Laure family. Uh, is that something that is uh, it's, is that an inspiration or is it sometimes a distraction na alam mong yung family mo nandiyan kahit saan ka pumunta, they're always there? Siguro nung una, nung una parang distraction siya sa akin. Pero nung ano, yung nung latter part na, nung naglalaro ko, mas nakita ko yung 
parang na, mas na-inspired ako pag nandiyan sila kasi syempre nakita ko sa mga teammates ko yung mga families nila malalayo so parang minsan nagsisik sila na sa, nag-wish sila na sana yung mga pamilya namin nanonood din sa amin ng live ganyan so syempre ma-appreciate mo din yung ginagawa nila na habang may time sila pag may time ta- gumagawa talaga sila ng time para makanood ng mga games ko uh, Eddie You know Echo and Aya better than anyone else on earth. So, for the people na siyempre nag-idolize sa mga anak mo, no? the Lowry kids, ano ba, what, what do Echo and Aya have that makes them elite athletes? You know, as a person. So, when I not si Echo, who will, uh, who will be a rookie next year for the NU Bullpups, ano meron si Echo that makes him a special athlete? Para sa akin, siguro yung ano, yung Uh, disiplina tsaka yung attitude yung pag-approach mo sa practice pa lang kasi hindi makukuha ng iba yun eh yung sipag mo hindi makukuha ng ibang bata yun eh nasa sarili mo yun eh nasa loob mo yun eh kaya kakaiba ka nung iba kasi gani, maganda attitude mo disiplinado ka at at the same time yun laging sinasabi ko sa kanya na kung ano yung ipapractice mo yun ang ilalaro mo kung magpa-practice ka ng petex-petex, pagdating sa game, petex ka. Pero naguguhard ka sa practice pa lang, pagdating mo sa game, automatic yan. Ganun din kay Aya. Yun din sinasabi ko sa kanila. At ang pinaka-importante sinabi ko sa kanila, once na pumasok ka sa linya ng court ng, ng volleyball o basketball court, kailangan huwag kang umiti. Kasi saywar sa kalaban mo yan eh. Pag nakita ka na ng kalaban mo na di ka umingiti at matapang ka, Kumbaga, takot ka agad ng kalaban mo. Pero pag uh, pumasok ka, nang ingiti-ingiti ka, hindi, hindi magandang approach. Alam mo, medyo agree ako sa daddy nyo. Ha? Kasi ako, nakover ko siya. Eh. Mm. Uh, Naparoon ko siya nung Adamson siya. <laughs> Nagsama kami sa NBA. <laughs> nakover ko siya sa PBA. Yeah. Hindi yan kumingiti talaga. Akala ko, masungit yan eh. Nakita ko sa mga tapes niya. Ay, wala. Tapes hindi, si Eddie B, hindi kumingiti. But um, how proud are you to have a legend as a father kay, kay Eddie A? Ako, siyempre, pag sinabi mo kasing Eddie Laure, parang kunyari, ay, tatay mo si Eddie Laure, ganun. So, parang maano kagad sila, na maami sila. So, ako naman, proud ako kay Daddy kasi nga, yung mga achievements niya dati, na hindi mo din naman basta-basta mapapantayan. So, yun. Yun yung sobrang nakaproud. And, ano din, hindi lang siya yung Daddy mo na legend. Kung baga, kahit legend na nga siya, nandun na siya sa taas. But, ano pa rin siya, humble pa rin siya. Yun yung pinaka-tinuturo sa amin kung paano maging humble despite sa lahat ng accomplishment na nagagawa namin and na-achieve namin. Right. On that note, thank you, Echo. Thank you, Eya. Thank you, Eddie. And happy Valentine's happy Day Valentine's to the Laure yeah. family. <laughs> happy Valentine's Day. Thank you. Happy Valentine's Day. When we return, we'll still talk to Eddie. Di pa natin papalisin si Eddie. And he'll be joined by uh, fellow basketball great Jerry Codinera. We'll talk about the hottest player rivalries in the history of local hoops. So don't go away.